Cześć, szóste zadanie z wiadomianów z poziomu podstawowego z książki Teraz Matura. Zanim zaczniemy je robić, mam do Was wielką jedną prośbę. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to napiszcie do, o tym, co robię i o tym moim kanale e, kilku swoim osobom, znajomym z Face'a albo coś takiego, że jeżeli też potrzebują matmy, to żeby wbijali na mój kanał, e, bo im również może się przydać i spodobać to, co robię. No, taka mała prośba na początku. Dobra, zadanko 6 mamy takie. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f od x równa się 4 przez x minus 2 minus 3. I teraz trzeba obliczyć miejsce zorowe funkcji i podać argumenty, czyli oczywiście argumenty to są inaczej x, dla których funkcja przyjmuje wartości nieujemne, czyli większe równe 0, tak? Nieujemne to dodatnie lub równe 0. Ok? Dobra. Oczywiście tu trochę już ułatwili tą sprawę z tej prostej przyczyny, że mogli nie rysować w ogóle tego rysunku, tylko od razu. Obierz miejsce zerowe takiej funkcji, podaj argumenty, dla których coś tam. Ale tego na szczęście nie zrobili, tak? Dobrze. No miejsce zerowe będzie gdzieś tu, więc dzięki temu, że to podali, to wiemy, że ono będzie raz, dwa, coś między 3 a 4, nie? Coś takiego. E, dobra. No to najpierw zacznijmy od tego miejsca zerowego. Jak się liczy miejsce zerowe? No jeżeli to jest nasza funkcja, i mamy policzyć miejsce zerowe, to trzeba to przyrównać do zera. O, cała filozofia. No, proste, nie? Czyli dodamy sobie cujeczkę 4 przez x minus 2 równa się 3. To pomnożymy sobie przez mianownik. Możemy bez równanie. Tu zostanie czwórka, bo to się poskraca. A tu będziemy mieli 3 razy x to są 3x. 3 razy minus 2 to jest minus 6. Dodamy sobie szósteczkę, a więc 10 równa się 3x i podzielimy to przez 3, a więc 10 trzecich to jest 3 całe i 1 trzecia równa się x. To jest nasze miejsce zerowe. No i faktycznie między trójką a czwórką, tak? Dzięki wykresowi przy okazji wiemy, że dobrze to policzyliśmy. Dobra, czyli miejsce zerowe, ja sobie to tu napiszę, x równa się 3 całe i 1 trzecia. Jest. A teraz druga część zadania. Czyli podaj argumenty, dla których przyjmuje, funkcja przyjmuje wartości nieujemne. Czyli mówiąc inaczej, kiedy ona jest nad 8x lub na 8x. No to nad 8x lub na 8x, nad lub 8x lub na 8x, to ona jest tylko tu. Zgadza się? No bo tu jest pod, ja to czerwony na zaznaczę, bo tu jest 8x, no i tu jest cała pod. Bo tu jest pod, nie? Tu ma wartości ujemne. No a my chcemy te dodatnie. To jest oczywiście asymptota w dwójce, bo dziedzina jest bez dwóch, bo tu w mianowniku nie można dwójki dorzucić. Czyli gdybyśmy mieli napisać, to piszemy f od x jest większa bądź równa od zera w przedziale, czy też dla o, dla x należących. I teraz tak, tu jest asymptota pionowa w dwójce, więc jest od dwóch do, no aż do miejsca zadowego, nie? Czyli do 3 i 1 trzecia. I teraz jakie nawiasy? Bardzo ważne. Ponieważ jest większe bądź równe od zera, to również miejsce zadowego dorzucamy, no bo tu się zeruje, tak? Ale ponieważ w dwójce jest asymptota pionowa i ta funkcja dąży do tej dwójki, ale jej nigdy nie przetnie, tej, tej prostej w dwójce, to tu musi być nawias otwarty. I po co dalej? Więc mówię, to, że dali wykres, po prostu jeszcze bardziej ułatwili to nam, nie? Bo nie musieliśmy go rysować. Więc miejsce zerowe przyrównać do zera wliczyć x, co jak widzieliście chyba nie jest jakieś mega trudne, a później tylko zauważyć, że ok, to tu jest wartości, tak, tu ma wartości dodatnie. Od dwójki do 3, 1 trzecia, czyli do miejsca zerowego. Łapeczki, jeżeli się podoba. Na razie, znikam do kolejnego. Hej! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematyka z pasją.pl.